Hi! Welcome to our new math tutorial! Ang topic natin ngayon ay simplifying radical expressions. Dennis at the Corner Unahin natin ang pagsisimplify ng radicals by reducing the radicands. Ang una natin halimbawa ay simplifying square root of 75. Ang 75 ay hindi perfect square. Kaya naman, hindi natin directly makukuha ang square root nito. Ngunit, maaari natin isimplify ang given. Una, i-factor natin ang 75 kung saan ang isang factor ay perfect square or maaari natin kuhanan ng square root. Ang mga factors na ito ay 25 at 3. Maaari natin kunin ang square root ng 25 which is 5. May iwan ang 3 sa loob. Therefore, Ang ating simplest form ay 5 square root of 3. Now let's proceed to simplifying the cube root of 16. Kagaya ng nauna nating example, hindi natin maaaring kuhanin directly ang cube root ng 16. Kaya naman, kailangan nating humanap ng factors ng 16 kung saan yung isang number ay maaari nating kuhanan ng cube root. Ang mga numbers na ito ay 8 and 8. 2. 8 times 2, that is equal to 16. At maaari natin kuhanin ang cube root ng 8. So, ang cube root ng 8 is equal to 2. And then, yung 2 may iwan sa loob ng ating radical sign. Therefore, ang simplest form ng ating given ay 2 times the cube root of 2. Now, let's simplify. Square root of 72x to the 5th power times y times z to the 4th power. Para masimplify ang given, i-factor muna natin ang 72 kung saan makakakuha tayo ng perfect square. After that, i-simplify natin ang mga variables na radicand by dividing the exponent sa index if possible. Ang factors ng 72 ay 36 and 2. Kuhanin ang square root ng 36 which is 6, may iwan sa loob ang 2. Ang exponent ng x ay 5. And remember, ang ating index ay 2. So kapag dinivide natin ang 5 sa 2, may makukuha tayong 2 na quotient at remainder na 1. Kaya naman, kapag kinuha natin ang square root ng x to the fifth power, ang kalalabasan nito ay x squared na nasa labas na ng radical. Then, maiiwan sa loob ang x na may exponent na 1. Ganon din ang gagawin natin sa iba pang variables. Ang y ay may exponent na 1 na hindi divisible by 2. Kaya maiiwan ito sa loob ng radical sign. Samantala, ang exponent ng z na 4 ay maaari nating i-divide sa index na 2. Therefore, ilalabas natin ang z squared. Therefore, ang ating answer ay 6x squared z squared times square root of 2xy. Ngayon, subukan naman natin isimplify ang 6 times the 5th root of 32 times m to the 6th power times n to the 15th power. Para isimplify ang ating given, kailangan natin syempre isimplify ang ating radicand. Kopihin muna natin yung 6 na nasa labas ng ating radical and then isa-isahin natin itong nasa loob. Yung 32, maaari natin kuhanin ng 5th root nito. Ang 5th root ng 32 ay equal to 2. Or this 32 is equal to 2 to the 5th power. Therefore, ilalabas na natin yung 2. And yung mga ilalabas natin mula dito sa makukuha nating mga 5th root ay multiply natin sa 6 na nasa labas na ng ating radical kanina. So again, 5th root ng 32 is equal to 2. And then continue tayo dito sa m to the 6th power. Kukuhanin natin ang 5th root nito. And yung 6, maaari nating i-divide into 5. At magkakaroon tayo syempre ng remainder na 1. Therefore, ang 5th root ng m to the 6th power is m. And then may iiwan sa loob yung m kung saan mayroon itong exponent na 1. So, yung remainder natin na exponent ay may iwan dito sa loob kasama ng base na m. Again, inilabas natin yung m to the 5th 
power dahil kinuha natin ang fifth root nito. Kaya naman mayroon tayong m sa labas. At ang exponent nito is 1 na because 5 divided by 5 that is equal to 1. Next, we have n to the 15th power. So, yung 15, maaari natin i-divide by 5. 15 divided by 5, that is equal to 3. Therefore, ilalabas din natin yung ating n, and then mayroon na itong exponent na 3 dahil 15 divided by 5, that is equal to 3. I-multiply natin yung ating mga nakuhang root dito sa 6. So, kapag minultiply natin yan, 6 times yung 2, that is equal to 12, times m, times n cube, times the fifth root of m. Kung saan, ito nga yung naiwan kanina, doon sa pagkuha natin ng fifth root ng m to the sixth power. So, ito na ang ating final answer or simplest form. We have 12 times m, times n cube, times the fifth root of m. Subukan naman natin ang pagsimplify ng mga radicals by reducing the index to its lowest possible number. Isimplify natin ang 6th root of n to the 8th power. Ang goal natin sa given na ito is ma-reduce yung index into its lowest possible number. Kung mapapansin natin ang exponent dito sa ating radicand ay 8, kung saan mas mataas ito kaysa sa index natin. So, para masimplify natin ang given, ihiwalay natin yung n to the 6th power dito sa n squared. Remember na kapag pinag-multiply natin ang dalawang ito, magkakama pa rin tayo with n to the 8th power kasi pareho sila ng base, ipag-a-add lamang natin ang kanilang mga exponents. The reason kung bakit natin inihiwalay muna yung n to the 6th power is para masimplify ito, makuha natin yung 6th root ng n to the 6th power. So kapag kinuha natin ang 6th root nito, that is equal to n. Bakit? Dahil yung 6 na exponent ng n divided by the index na 6, that is equal to 1. So ilalabas na natin yung n raised to 6 over 6 or simply n raised to 1. So, may iwan sa loob yung mayroong exponent na 2 which is n squared dahil hindi na naman divisible yung 2 doon sa 6 pero maaari pa natin itong isimplify. Kung gagawin natin itong exponential form, ang 6th root of n squared ay magiging n raised to 2 over 6. So, remember, yung exponent ng n na 2 naging numerator and yung index ay naging denominator. Kokopihin lamang muna natin yung nakuha nating 6th root of n to the 6th power which is n. So, we have here n times n raised to 2 over 6. Yung 2 over 6 na ito ay maaari pa nating isimplify. Pwede nating kunin ang lowest term ito which is 1 third. Kaya naman, yung ating n to the 2 over 6 power ay magiging n raised to 1 third. At kapag ibinalik natin ito into radical form, ang magiging final answer natin ay n times the cube root of n. Kung saan, yung n sa loob ng ating radical symbol ay may exponent na 1, at syempre, magkakaroon tayo ng index na 3 mula dito sa denominator ng ating rational exponent. Ngayon naman, subukan natin isimplify ang mga radicals by rationalizing the denominator. Ang una nating halimbawa sa pag-rationalize ng denominator is 5 over square root of 10. In rationalizing the denominator, kailangan natin i-multiply ang numerator at denominator kung saan magkakaroon ng perfect nth root ang denominator. So sa given na 5 over square root of 10, para mawala ang radical sa denominator, kailangan i-multiply natin ang square root of 10 by square root of 10 para makuha natin ang square root ng denominator. Take note na kung ano ang i-multiply natin sa denominator, yun din ang i-multiply natin sa numerator. Therefore, we have... 5 over square root of 10 times square root of 10 over square root of 10. 5 times square root of 10 is 5 square root of 10. Sa denominator naman, 
square root of 10 times square root of 10 is equal to square root of 100, which is equal to 10. So again, the square root of 100 is 10. Na-rationalize na natin ang denominator or nawalan ang radical sa denominator. Now, we have 5 square root of 10 over 10. Pero maaari pa natin itong isimplify. Yung 5 over 10 ay maaari pang isimplify into 1 half. So, sa final answer natin, we have a square root of 10 over 2. Hindi na natin sinulat ang 1 sa numerator. And of course, hindi na natin maaaring i-divide ang square root of 10 sa 2. Ito na ang simplest form. Square root of 10 over 2. Ngayon naman, isimplify natin ang square root of 2 thirds. Ang given na square root of 2 thirds ay pareho lang with square root of 2 divided by square root of 3. Kailangan nating irrationalize ang ating denominator or kailangan nating maalis ang radical dito sa denominator. Kailangan nating i-multiply ang ating numerator and denominator kung saan magkakaroon tayo ng perfect nth root. So ano ba yung pwede nating i-multiply sa numerator and denominator para makuha natin ang square root ng nasa denominator? Maaari tayong mag-multiply sa numerator and denominator ng square root of 3. Dahil kapag i-multiply natin ang denominator na square root of 3 sa square root of 3, ang magiging answer is a square root of 9. Kung saan maaari nating makuha ang square root of 9 na equal sa 3. So again, kung ano yung minultiply natin sa denominator, yun din ang imumultiply natin sa ating numerator. Sa numerator, we have square root of 2 times square root of 3, that is square root of 6. Kung isisimplify natin ang square root of 6 divided by square root of 9, ang ating magiging answer is square root of 6 divided by 3. And hindi natin maaaring i-divide ang square root of 6 sa 3. Therefore, ito na ang ating final answer. I-rationalize naman natin ang denominator ng 1 over cube root of y. Sa ating given, para ma-rationalize ang denominator, mag-multiply tayo ng cube root of y squared sa numerator and denominator para magkaroon tayo ng cube root of y cube sa denominator. Ang naging goal natin is makuha ang cube root ng denominator. Hindi sapat ang pag-multiply ng cube root of y sa denominator dahil cube root of y squared lamang ang product nito. At hindi natin makukuha ang cube root ng y squared. 1 times cube root of y squared is equal to 1 cube root of y squared. Cube root of y times cube root of y squared is equal to cube root of y cubed. Pinag-add lamang natin ang exponent ng y dahil same naman ang index. Simplify. Yung 1 cube root of y squared ay cube root of y squared na lang. And ang cube root of y cubed is equal to y. Our final answer is cube root of y squared over y. Ngayon naman, isimplify natin ang given na cube root of 2 over 3 times x. Ang given natin na cube root of 2 divided by 3x ay same with the cube root of 2 divided by the cube root of 3x. So para ma-rationalize natin ang denominator na cube root of 3x, humanap tayo ng maaari nating i-multiply sa radical na ito para makakuha tayo ng cube root. So ano ba ang maaari nating i-multiply sa 3 para makuha natin ang cube root na magiging product? Ganon din sa x. So, ang pwede natin i-multiply ay cube root of 9x squared. So, kung ano i-multiply natin sa denominator, yun din ang i-multiply natin sa numerator. So, let's multiply. Cube root of 2 times the cube root of 9x squared is equal to the cube root of 18x squared. So, 2 times 9, that's 18, and then copy lang natin yung ating x squared. Over... So, yung ating denominator, cube root of 3x times the cube root of 9x squared. So, pareho lang silang cube root. And then, multiply lang natin. 3 times 9, that is 27. And then, x may exponent na 1 times x squared. Ipag-add lamang ang kanilang 
exponents, magkakaroon tayo ng x cubed. Now, pwede natin kuhanin ang cube root ng 27x cubed. Ang cube root ng 27 ay 3, at ang cube root naman ng x cubed ay x. Therefore, sa ating simplest form, we have the cube root of 18x squared over 3x. Pag-usapan naman natin ang conjugate ng radical expressions. Para makuha ang conjugate ng isang expression, palitan lamang ang sign sa gitna ng dalawang terms. Kung ang expression natin ay x minus cube root of 2, ang conjugate nito ay x plus cube root of 2. Pinalitan lamang natin ang sign sa gitna. Subukan natin isimplify ang radical expression na 1 divided by 6 plus square root of 5. Para masimplify natin ang ating given, kailangan natin magmultiply ng conjugate ng 6 plus square root of 5 sa numerator and denominator. Ano nga ba ang conjugate ng ating denominator? So, ang conjugate nito is, babaguhin lamang natin yung sign sa gitna. We have 6 minus square root of 5. So, si 6 minus square root of 5, kailangan natin i-multiply sa numerator and denominator. Let's multiply. 1 times 6 minus square root of 5 is equal to 6 minus square root of 5. All over, i-multiply natin ang ating denominators. We have quantity 6 plus square root of 5 times the quantity 6 minus square root of 5. So kapag i-multiply natin ang ating denominator, gagamit tayo ng FOIL method. Kopyahin muna natin ang ating numerator. And then 6 times 6, we have 36. 6 times negative square root of 5, we have negative 6 square root of 5. And then positive square root of 5 times 6, we have positive 6 square root of 5. Tapos, yung last natin na terms, we have positive square root of 5 times negative square root of 5, that is equal to negative square root of 25. Kopyahin muna natin ulit ang ating numerator. Simplify naman natin ang denominator. Ang middle terms natin na negative 6 square root of 5 plus 6 square root of 5 ay magiging 0 na. Maiiwan yung 36 minus square root of 25. Kunin na natin ang square root of 25 which is equal to 5. Kaya mayroon tayong 36 minus 5 sa denominator. Simplify natin ito at ang ating magiging final answer ay 6 minus square root of 5 all over 31. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para sa marami pang videos.